Всем привет! Я уже делал урок по коррекции фигуры и пользованию инструментом искажения. Тогда мы разбирали увеличение мышц и уже использовали данный инструмент. Сегодня вновь вернемся к вопросу коррекции фигуры с более широкими возможностями. И при этом главным будет более детальный разбор возможностей инструмента искажения. Очень интересный инструмент, особенно если вы им никогда не пользовались. Начнем с простого варианта. Открываем изображение. Вот такая у нас жизнерадостная молодая женщина. Красивая женщина, ничего менять не надо, но ради искусства придется. Так вот, почему этот вариант простой? Фон. Он практически однотонный. То есть, производя коррекцию фигуры, читайте ее искажение, нам неизбежно придется искажать и то, что находится рядом с ней. Мебель, дверные косяки, дома, машины и так далее. Вы такое наверняка видели в интернете. Как с этим бороться мы разберем чуть позже, сейчас же возвращаемся к нашей модели. Создадим копию слоя, чтобы нам было с чем сравнивать. И выбираем инструменты, преобразование, искажение. У нас открылось окно опций данного инструмента. Напоминаю, что вот здесь мы можем сбросить настройки любого инструмента до значений по умолчанию. В верхней части имеется открывающаяся графа поведение. Здесь несколько вариантов. Начнем по порядку. Перемещение пикселов. Немного увеличим масштаб. Ctrl и колесико мыши. Ставим инструмент, допустим, к талии. Центральный крестик прямо на границу и двигаем. Мы видим, что происходит перемещение пикселов. Отменим действие. Увеличим размер области воздействия и уменьшим талию. Происходит искажение в выбранных нами границах инструмента. При этом учитывайте, что происходит это неравномерно. В центре сильнее, по краям меньше. Иначе мы бы вырезали круг из тела и сдвинули его в сторону. За интенсивность данного перехода отвечает опция «Жесткость». Давайте я еще раз немного увеличу размер области инструмента. Обратите внимание. Когда я воздействую инструментом, происходит как бы пошаговое его действие, как рывок, после чего и происходит изменение. Так вот, чтобы уменьшить длину этого шага, используем опции «Сила» и «Интервал». Ну и для увеличения, конечно, тоже. Идем дальше. Следующий элемент поведения – увеличение области. При нажатии на кнопку мыши сразу увеличивается выделенная область. И если не отпускать и делать движение, эта область начинает увеличиваться и в сторону движения. Но по законам физики, если где-то прибывает, то где-то убывает. Например, воздействуя на фон рядом с моделью, мы увеличиваем его в сторону тела женщины и там соответственно уменьшается. Зачастую увеличением области мы можем добиться схожих результатов, что и при перемещении пикселов. Но в некоторых ситуациях нам помочь может только один из них. Для лучшего понимания работы увеличения области давайте откроем другое изображение. Да, я вас сегодня балую красивыми женщинами, не благодарите. Хотя, нет, как раз можете поблагодарить в комментариях. Отвлекся. Перед тем, как продолжать, произведем небольшую, но важную операцию по коррекции цвета. У меня этому посвящено отдельное видео, и я рекомендую его посмотреть. Кроме того, я настоятельно рекомендую использовать данный способ для увеличения насыщенности цветов, коррекции цвета и света практически всех ваших фотографий. Вот что у нас получилось в ходе коррекции. Дальше нам этот исходный вариант изображения не нужен, можем его отключить или удалить. 
Создадим копию слоя, с которым мы и будем работать, чтобы нам было с чем сравнивать результаты искажения. Итак, у нас сейчас выбран элемент поведения увеличение области. Давайте не двигая, просто пощелкаем в области глаз и рта. И следующий элемент – уменьшение области. Принцип работы прямо противоположен увеличению области. Дальше давайте немного перескочим через закручивание и выберем элемент поведения стирания искажений. Все, что мы наделали, можем стереть. При этом также учитывайте, что область инструмента работает аналогично предыдущим. В центре сильнее, по краям слабее. Сглаживание искажений. Действие схожи со стиранием искажений, но работает помягче, послабее. Удобно пользоваться, когда чуток пересказили какой-то элемент и не хочется стирать полностью. Выбираем сглаживание искажений и немного его уменьшаем. И еще два элемента поведения. Закручивание по часовой и против часовой. Закручивание, так же как и в предыдущих вариантах, идет неравномерно от центра к краям. Это не просто поворот элемента. Думаю, достаточно редко используемая опция. Больше для каких-то карикатур. Давайте попробуем, в том числе при помощи данного инструмента, придать нашей девушке немного азиатской внешности. Изменим ей форму глаз. Сначала попробуем уменьшить размер глаз. Но сделаем это не полностью, а вот таким образом. Глаза стали поуже, но их ширина при этом не уменьшилась. Теперь закручивание. Получилось интересно. Такой азиатский шарм. Теперь переходим к следующей части, которая называется «Как нам с нашими инструментами искажения не попасть в топ мемов интернета?» Искажали мы искажали и изрядно напакостили. Может кто-то увлеченный красотой и не обратил внимания, но когда мы искажали тело, искажался и фон рядом с девушкой. Давайте исправлять. Первое, что нужно сделать, выбрать стирание искажений и пройтись по нашему фону, не задевая модель. Иногда этого будет достаточно, но не всегда. Если это не помогло, продолжаем. Сейчас у нас в проекте два слоя. Нижний – оригинал. Добавляем верхнему, на котором мы и производили все искажения, альфа-канал. Он нам нужен для работы с прозрачностью. Далее выбираем ластик. Кисть для начала с размытыми краями. И начинаем стирать. Чем дальше мы от модели, тем это можно делать безопасней.
Таким образом мы стираем часть верхнего слоя, чтобы под ним был виден оригинал. Опять же иногда данного этапа будет достаточно, но не всегда. Давайте разберем способ исправления на примере элементов вот на этом участке. Здесь у нас находится какой-то предмет из гнутого металла, а еще исказился этот декоративный щит при стыке с телом. Выбираем кисть с ровными краями и стираем этот участок вдоль тела. Под данным слоем стала отчетливо видна нестыковка с нижним слоем. Но при этом этот самый нижний слой мы видим без искажения. Далее выделяем нижний слой с оригинальным изображением. Активируем инструмент штамп. Я подробно рассказывал о работе этого волшебного инструмента и вы можете посмотреть данный видеоурок. Для начала штампуем простые элементы. В нашем случае все кроме вот этой полоски и металла возле загнутой проволоки. И учитывайте, что мы работаем с нижним слоем. Так что не бойтесь залазить рабочей областью инструмента на верхний. Ему мы не навредим. Кисть для более плавного перехода лучше выбрать с размытыми краями. Ctrl. Левая кнопка мыши берем образец. И просто кликаем мышкой штампуем данный образец в нужном месте. Все, работа выполнена. Сделали из красоты красотищу. Так что бросайте свои фитнес-клубы, гимп вам в помощь. Шучу. Итак, сегодня мы разобрали возможности коррекции фигуры при помощи инструмента искажения. Но есть еще очень интересный инструмент. Преобразование по рамке. Не знаю, пользуются ли им фотографы и ретушеры при коррекции фигуры. Я не видел таких видео. Но точно вам могу сказать, что в некоторых ситуациях данный способ будет очень эффективный. В следующем видео уроке по гимпу мы его разберем. А на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.